8.28, muy buenas noches, gracias por acompañarnos en este jueves, ya casi, casi fin de semana, yo soy Jade Yañez y bueno, como cada noche, es un placer poder saludarlos y llevarles todo el detalle del pronóstico del tiempo para que ustedes estén totalmente informados, recuerden, solamente aquí en la imagen del puerto. Y bueno, si usted se encuentra cenando, que tenga muy buen provecho y acompáñeme ya a conocer todas las condiciones que le tengo preparadas que están presentándose aquí en la zona sur de Tamaulipas con una temperatura al momento de los 29 grados centígrados con condición de cielo mayormente nublado a esta hora de la noche con un 17% de nubosidad. Y bueno, también presentando una sensación térmica de 32 grados a esta hora. El día de hoy estuvimos con unas condiciones muy calurosas, muy bochornosas en el transcurso de la tarde con una temperatura máxima de 31 grados centígrados a la sombra y una sensación térmica de 37 a 38 grados el día de hoy. Estas condiciones serán, bueno, muy similares para estos próximos días, ya que no hay probabilidad de precipitaciones para estos días. Hasta el día lunes se incrementa, se abre el pronóstico de lluvia para que tome en cuenta toda esta información para estos próximos días. Ya le estaremos actualizando también toda esta información en nuestros espacios informativos. Ahora, en cuanto a la humedad, estamos presentando una humedad del 78%. Con el punto de rocío en 24 grados centígrados y bueno, en la presión atmosférica, condiciones muy favorables, nos encontramos muy estables. Les recuerdo que los valores normales aquí en la zona sur de Tamaulipas, el nivel del mar es de 1012 a 1013 milibares. El viento al momento a una velocidad de 18 kilómetros por hora y la visibilidad a una distancia de 10 kilómetros. Ahora vamos a conocer la siguiente imagen que nos ofrece el Servicio Meteorológico Nacional para ver lo que está pasando en territorio nacional. Y bueno, es que todo esto que podemos observar aquí abajo en la zona de aguas del Golfo y del Océano Pacífico que vemos nubosidad, bueno, toda esta inestabilidad pues es lluvia, precisamente es lluvia que ha estado presentándose desde el sur del país hacia el centro de nuestro territorio nacional. Que bueno, esto ha sido dejado debido a lo que fue el paso de la onda tropical número uno que estuvo presentándose en días pasados. Ahora, toda esta inestabilidad, bueno, estuvo asociada a, este, a esta onda que le platico y también, bueno, ya existe la probabilidad de que se esté, bueno, haciendo un ciclón tropical, una depresión, posteriormente de una depresión sigue una tormenta hasta un huracán. Bueno, en caso de que no se logre, pues, formar nada de sistemas en aguas del, uh, del Océano Pacífico, bueno, estará dejando así lluvia, lluvia fuerte y vientos importantes para las costas de Michoacán y Guerrero. También, según el reporte, el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional a esta hora, también existe la posibilidad de la formación de una tromba marina. ¿Qué es esto? Bueno, es un tornado que se presenta precisamente en mar, en las aguas, que bueno, no es de gran, eh, no es de gran magnitud, simplemente bueno, puede causar algunas eh, lluvias fuertes para gran parte de lo que es las zonas de las costas de Chiapas y de Oaxaca donde estarán presentando y bueno, también puede causar algunos problemas para embarcaciones que pueda originar también algunas inundaciones para toda la costa del de eh, Océano Pacífico. Bueno, toda esta información se la estaremos brindando aquí en los espacios informativos para que esté bueno, muy muy presente toda esta información. Ahora, ¿qué pasa en todo el litoral del Golfo de México? En el sur del Golfo de México creo que es le, hacia el estado de Veracruz, Campeche, Tabasco y para eh, lo que es la península de Yucatán, bueno, estarán presentando también lluvias, lluvias fuertes como podemos ver toda esta nubosidad estará dejando lluvias con posible también actividad eléctrica para lo que es el día de hoy y para el día de mañana. Ahora, todo lo que pasa en el noreste del país podemos observar que tenemos varios sistemas. Tenemos esta corriente en chorro subtropical, un frente frío que es el número 48, aunque ya no estamos en temporada, bueno, ya no causa gran eh, descenso térmico, solamente estará dejando un descenso muy, muy ligero de 1 a 2 grados centígrados, pero solamente para las temperaturas máximas, todo lo que es para Chihuahua, Coahuila y para Nuevo León. Todo lo contrario que pasa en el noreste de nuestra República Mexicana, como podemos ver, pues completamente despejado, mucho sol, mucho calor debido a ese sistema de altas presiones que sigue predominando a gran parte del país y bueno, estará ocasionando temperaturas máximas hasta los 40 grados centígrados para los estados de Baja California, Chihuahua, Sonora, Sinaloa y también para las costas de lo que es Michoacán y para Guerrero para lo que es el día de mañana y bueno, para gran parte del territorio nacional seguirá predominando ese sistema de altas presiones con temperaturas máximas de hasta 35 grados centígrados que estarán presentándose para estos próximos días. Vamos a conocer la siguiente imagen para información de lo que puede pasar el día de mañana. Y bueno, sigue predominando el sistema de altas presiones, como le comento, tenemos un canal de bajas presiones 
que seguirá afectando en estados del norte hacia el centro del país, vientos importantes que estarán presentándose debido a esta corriente en chorro subtropical, que podemos observar vientos que pueden ir desde los 60 a los 70 kilómetros por hora para lo que es Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí y parte del centro de nuestro territorio nacional. Para el día de mañana ese frente frío número 48, bueno ya se espera que se disipe y deje de afectar directamente a nuestro territorio nacional. Y sí, para el día de mañana se espera ya que se forme lo que es ese ciclón tropical que estará dejando bueno, lluvias fuertes, algunos vientos importantes como podemos ver para las costas de Oaxaca, Chiapas y parte de la península de Yucatán con esa celda de tormenta que podemos observar en línea amarilla delimitada, bueno, donde estará dejando la mayor lluvia fuerte y donde podemos observar la línea roja que nos estará incrementando aún más el potencial de lluvias para el día de mañana. Y bueno, esa es la información general que está presentándose al momento en nuestro territorio nacional. Vamos a conocer qué está pasando en los termómetros para nuestro estado. Tampico, una temperatura al momento de 31 grados centígrados, lo que es Reynosa, Matamoros, Pino y Volareo, temperaturas muy calurosas a esta hora de la noche, de 33 grados, con una sensación térmica de hasta 35 grados para nuestra frontera norte del estado. Y bueno, para el día de mañana también se pronostica que estén alcanzando una temperatura máxima de hasta los 38 grados para lo que es la frontera. Soto la Marina, una temperatura al momento de 35 grados centígrados, Ciudad Victoria, la capital, 32 grados al momento. También para el día de mañana se espera una, una temperatura máxima de hasta los 38 grados. Y Ciudad Mante, una temperatura al momento de 34 grados. Vamos a conocer el avance para estos próximos días, cómo estarán presentando. Y bueno, seguirá predominando la temperatura máxima de los 30 a los 31 grados para este fin de semana, como podemos observar, una temperatura mínima al amanecer de 26 grados. Condición de cielo al amanecer será parcialmente nublado en el transcurso de la mañana, nos recuperamos en el transcurso de la tarde, condición de cielo mayormente soleado y en la noche continuamos con la nubosidad en el cielo, un mayormente, mayormente nublado para esta noche. Y bueno, para el día viernes, como podemos observar, 26 mínima, máxima 30, sábado mínimas condiciones, para el domingo tendremos mayormente eh, la condición del cielo, el sol, una mínima de 26, una máxima de 31 y lo que ya le comentaba, para el día lunes se incrementa el potencial de lluvias de un 60 hasta un 70, donde bueno, estará abierta el pronóstico de lluvias para nuestra ciudad con una temperatura mínima de 27 grados centígrados y una máxima de los 30 para lo que es día lunes, mismas condiciones que se podrán estar presentando para el día martes. Para el día de esta semana estaremos, bueno, se abre la posibilidad de precipitaciones para que tome en cuenta toda esta información y no lo tome por sorpresa. Vamos a conocer la información solar para el día de mañana y bueno, estaremos amaneciendo a las 6 de la mañana, marcando con 47 minutos, marcando una temperatura de los 20 7 grados y estaremos despidiendo la luz del sol a las 8 de la noche con 10 minutos marcando una temperatura de los 29 grados centígrados y bueno hasta aquí mi reporte yo soy Jada Yañez y como cada noche he visto de Blush Boutique ahí los puedes encontrar en Plaza Tres Arcos con ropa de super temporada que yo creo que te va a encantar los puedes encontrar en redes sociales como Blush Boutique ya sea vía Instagram o vía Facebook y bueno hasta aquí mi reporte yo soy Jada Yañez es un placer poder llevarles todo el reporte meteorológico yo los veo el día de mañana con mucha más información que tengan una excelente noche, no le cambie. Seguimos con más solamente aquí en la imagen del puerto.